Kumekuwa na utamaduni wa wasanii wengi na watu maarufu kuandaa iftar kwa maana ya kufuturisha watu ambao wapo kwenye mfungo. Utakumbuka siku za hivi karibuni baadhi ya wasanii wengi tumeona hamuna aiza amefanya hivyo lakini mm. vile vile mkuu wa mkoa eh wa Dar es Salaam po Makonda Mboni Masimba. Eh Mboni the Mboni show ile. Ni Mboni Masimba. Mboni Masimba, si ndio? Ameweza kuandaa na kufanya kitu kama hicho. So sio kitu kigeni tena. Hata nani Sanchi Sanchi eh? yeah, kule kwenye kitu cha cha tatima e, e, yeah. Yeah. sasa pengine huu utaratibu watu wengine wameenda kutafsiri tofauti kabisa sasa mm. Roma Mkatoliki by the way naye ameweza kuzungumza ama kutia neno kutokana na hiki ambacho wamekuwa kikifanya watu wengi ambao ni maarufu na watu ambao wana nafasi katika jamii au sio okay. sasa ameandika kupitia akaunti yake ya Twitter kwamba inashangaza unaalika watu iftari hata hawakufunga unawaalika tu sababu unajua wana followers so wakiposti watu wataona alika maskini au wasiojiweza au wenye uhitaji mm. watashukuru na kukuombea dua sisi ukitualika tunakuja tunakula tunapiga selfie mm. tunasepa mm. hata asante hata asante yetu sio ya dhati sasa baada ya kuandika hivyo ramadi yeah. naye akaja kumjibu e, ukiona mwalika aftari amekosea kualika watu andaa yako mm. then alika watu wako mm. au andika wimbo wa rap mm. hashtag #wivu Sema ile futari haikuwa tamu. Eh, ni futari ya selfie. Kwa hiyo tuseme wivu. Roma ndo mwenye wivu ama nini? Kwa mujibu wa Ramadi, hayo sio maneno yangu. Ramadi ndo alichokiongea okay. hicho akiwa na mjibu Roma Mkatoliki. Nadhani Roma alikuwa na wazo zuri uh, kwamba kama ungependa kukufuturisha basi ungewaalika maskini au watu ambao wasojiweza lakini ukiwaalika wasanii uh, ni kubwa ni kutafuta laba followers na vitu kama hivyo si ndio maana yake yeah, anasema lakini, kwamba mm, wanaalika watu ambao ni wakubwa wanaamini wakiposti wana, yeah. itaonekana kwao ni kama niko stance kwa sababu wana, wana, wana followers nyingi nyingi si ndio maana yake yani anachokimaanisha kwamba wanatafutia kiki ama kutafutia tu maarufu kwenye mambo kama haya ya, 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 ya kualika hizi kuandaa hizi iftari uh, mimi Sidhani kama kuna kuna ubaya kumwalika mtu ambaye labda na followers wengi kwa sababu hakuna sehemu ambayo imeandikwa labda umfuturishe mtu mwenye followers wengi wachache. Point yake anasema wangealika watu ambao wana uhitaji na nini? So yani, ni, kwa sababu ni, ni, ni wazo zuri lakini yeah. the ambao wamelitoa ni kwa, kama vile um, kama labda kuponda fulani hivi. Mimi nadhani angetumia sijaona kama ametumia njia nzuri ya kuwasilisha wazo lake kwa sababu unajua kwa ambacho amekifanya harmonize juzi uh, kualika watu mbalimbali ni hivyo lakini mbona amekuwa akisaidia hata wasojiweza sana. I don't know. Sasa unajua tena Roma ni rapper. So mm. rapper wengi wamekuwa siku zote wanapenda wako straight kwenye kuongea. Unajua eh? Yeah. Ndio sifa moja ya, ya kuwa rapper. Lazima kidogo ukiona kitu kiko sawa usifunge funge sema au sio ndio kitu ambacho anakifanya Roma. Lakini mm. Wanasema huwezi kumpangia mtu nini cha kufanya. Hao ni mawazo yake yeah. ambayo yeah. anaona yeah. alikuwa anaomba anaona angefanya angekuwa sahihi. Yeah. Ila hawezi kuwapangia eti wakafuturishe maskini ama wakafuturishe yeah. wasanii ambao wenye followers kama anavyosema yeye mm. na vitu vingine kama hivyo. Kila mtu ana, ana, ana mamlaka yake, kila mtu anaona anafanya kile kitu ambacho anaona kinafaa au sio? Yeah. Sasa hao waliamua kuandaa hizi iftari na kualika watu wenye followers kama anavyosema yeye ni maamuzi mm. yao huwezi kawapangia ila mwisho mm. siku anachokishauri sio kitu kibaya mm, na ndio maana Ramadi akasema mm. kama ukiona wenzako wanakosea mm. wewe andaa yako kwa kwa... alafu itafanya hayo na nataka sasa kwa sababu kwa mocho amekifanya juzi harmonize hata kwa Mwenyezi Mungu ile inaandikwa ni sawabu najua mm. haijalishi umempa nani cha ni iftari akala hata kama ni mwenye followers nyingi au labda na followers chache ni maskini au yatima ili mradi tu umekusanya watu wengi ukajitolea kuwafuturisha sio kitu kibaya unajua uh, mwezi bado siku bado sipo nyingi hawezi kujua labda juzi amefuturisha watu ambao ni wasanii eh, wenye followers nyingi lakini huwezi kujua labda mbeleni kabla mwezi kuisha anaweza kama kufikiria pengine kuwapa futari maskini eh, yatima au hata watu ambao hawajiwezi kwa hiyo hawezi kujua Okay. Yeah, kwa hiyo mwisho wa siku unajua kama ulivyosema, huwezi uh, kumpangia mtu nini ambacho akufanya. Japo kuwa unashauri unashauriwa una kushauri sio kitu kibaya na ni ushauri wake mzuri lakini pia kwa macho amekizungumza ame Ramadi, eh, kina kama kina kina make sense fulani hivi. Ah, sawa. Mm. Pengine mwana SNS una mtazamo gani kuhusiana na hili share hapa kwenye sehemu ya comments ila usahau kusubscribe kwenye channel yetu kwa taarifa nyingi na habari mpya kila wakati.